Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cryptos Research pour une nouvelle vidéo d'Analyse chain J'espère que vous allez bien. Je sais que certains d'entre vous attendent avec impatience qu'on fasse une analyse en chaîne de l'Ether, le token du réseau Ethereum. Et je vous ai entendu, je le sais, mais il y avait quand même encore une ou deux dynamiques vis-à-vis -vis du marché actuel du Bitcoin que je voulais vous présenter, histoire que dans le futur, dans un ou deux ans, de manière rétroactive, quand vous pourrez regarder à nouveau ces vidéos et que vous regarderez tout ce qu'on a dit sur Bitcoin pendant les 2, 3, 4 derniers mois, eh bien vous puissiez avoir une forme de vision globale des dynamiques de marché et des différents comportements et interactions qu'on est capable d'observer en bull market, mais aussi en bear market. On reviendra sur ce point un petit peu plus tard. Donc voilà pour cette petite intro. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On a pas mal de choses à regarder ensemble, notamment sur les actions à court terme et long terme des investisseurs. Bien sûr si ces vidéos vous plaisent n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche et à partager ces vidéos autour de vous c'est vraiment la meilleure manière de nous soutenir ça vous prend littéralement une demi seconde c'est tout à fait gratuit et pour nous ça fait vraiment une énorme différence allez après tout de suite on se lance dans notre analyse les tensions s'accumulent sur le bitcoin ok il se passe pas mal de choses en ce moment et comme vous l'avez vu l'action des prix est plutôt euh, Plutôt morose, on a un peu de difficulté à comprendre ce qui est en train de se passer. Certains disent qu'on est déjà dans un bear market parce qu'en fait on est sur une tendance baissière potentiellement parce que des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Certains disent qu'on est plutôt dans une forme de range mais bon le range il est un peu déformé parce qu'à la base on était sur les 73 à 60 000 puis maintenant on n'a pas de problème à dire qu'on est encore en range alors qu'on passe sous les 60 000 et qu'on oscille entre les 57 et les 53. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Personnellement je ne vais pas me positionner de manière concrète, je vais juste Juste essayer de vous expliquer en termes de comportement qu'est ce qui se passe sur la blockchain en ce moment quelles sont les tensions qu'on est capable d'observer au sein des différentes cohortes d'investisseurs à long terme et à court terme et pour évaluer les différentes tensions qui peut avoir à court terme et à long terme les deux meilleures façons de faire c'est de se poser deux questions premièrement est ce que la cohorte qu'on est en train d'étudier elle a un état de perte ou de profit intense Quelle est sa condition initiale Quel est le contexte dans lequel elle s'inscrit à un moment donné Et ensuite, une fois qu'on a cette condition initiale, une fois qu'on a ce contexte, on peut essayer d'aller observer est-ce qu'en réaction à cette première, euh, cette première impulsion, à ce, bah, ce, ce premier stimuli, entre guillemets, les investisseurs, que ce soit à court terme ou à long terme, vont commencer à réaliser soit d'importants profits, soit d'importantes pertes en termes absolus ou en termes relatifs. Donc c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui en s'intéressant d'abord aux investisseurs à long terme. Bon, on le sait depuis un moment, le BTC, il est en train de, de consolider sous son ATH des 73 000 dollars à peu près depuis mars. Et il y a quand même pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts, en fait, depuis ce moment-là, il y a un peu plus de 6 mois. Ce qui veut dire que le seuil de 155 jours qui sépare les investisseurs à long terme des investisseurs à court terme commence à être atteint. Et donc, l'offre détenue par les nouveaux entrants qui sont en perte, elle a commencé graduellement à maturer pour finir actuellement par être intégré dans la catégorie des investisseurs à long terme. Ce phénomène, c'est une conséquence directe hein, de, long, de la consolidation en cours, c'est-à-dire que des personnes qui ont acheté du BTC aux alentours de la TH de mars, entre mars, à, entre mars et avril, mais qui sont actuellement en perte parce qu'ils ont un, un coût moyen d'achat d'à peu près, je sais pas, à 70 000 à 65 000 dollars et que le prix il est en dessous des 60 000, eh bien ces gens-là sont encore en perte, mais ils ont conservé leur BTC, ils n'ont pas réalisé leur perte, ils ont hodl comme on dit dans le milieu. Et, euh, et bah, en fait, ça c'est dû au fait qu'on a une volatilité baissière qui même si elle est assez 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 importante et, et relativement limitée je vais revenir rapidement sur le graphique précédent juste pour vous expliquer ce que ce que je pense être en tout cas mon point de vue mon point de vue c'est qu'il y, y a eu beaucoup de volatilité intraday donc intra journalière entre les mois de mars et de juin à peu près donc sur la premier trimestre de l'année, sur la première moitié de l'année. Vraiment, on a eu beaucoup de volatilité intraday avec de la chasse au long et au short sur l'intraday. Et ensuite, quand on est arrivé en juin, on est arrivé avec de la volatilité qui s'est passée sur une échelle hebdomadaire. Donc, on est passé d'une volatilité journalière à une volatilité hebdomadaire avec des plus grandes amplitudes. Ici, des, vraiment des, on va chercher les longues de manière amplifiée, les shorts de manière amplifiée, les longues de manière amplifiée, les shorts, les longues et potentiellement on va rechercher les shorts ici dans un moment. Petite parenthèse pour vous expliquer qu'à mes yeux on a transité d'un régime de volatilité journalière vers un régime de volatilité plutôt hebdomadaire. Voilà, c'était un peu mon point de vue sur la situation actuelle en termes de, en termes de compression ou de, ou, ou, de, ou de frivolité des prix entre guillemets. Ensuite, on revient sur nos investisseurs à long terme. Le fait est que pour l'instant, le comportement dominant des investisseurs à long terme, ça reste le holding. Comme on l'a dit précédemment, beaucoup d'investisseurs à long terme, en fait, sont 
été d'anciens investisseurs à court terme qui ont acquis entre mars et avril avec des BTC qui sont actuellement détenus en perte mais dont l'offre a été transitée vers l'accord des investisseurs à long terme. Ils sont désormais considérés comme des investisseurs à long terme et ça, ça a une conséquence. Et bien en fait, c'est une des raisons qui explique pourquoi il y en a une récente hausse sur l'offre en perte des investisseurs à long terme. Ce graphique vous présente, j'aurais dû le présenter plus tôt, l'offre des investisseurs total à long terme en bleu clair et l'offre en perte des investisseurs à long terme en bleu foncé. Qu'est-ce qu'on est capable de voir sur les dynamiques récentes On est capable de voir qu'on a en gros 14 millions, donc à peu près quand même 75% de l'offre en circulation, hein, 14 millions de BTC qui font partie de l'accord des investisseurs à long terme, qui sont âgés de plus de 155 jours, ce qui n'est pas si étonnant en soi, et on a à peu près 1,2 million, donc à peu près 1,3 même million de BTC qui sont dans cette cohorte et qui sont détenus à perte. Donc on a grosso modo 9 à 10% de l'offre totale des investisseurs à long terme qui est en perte. On pourrait se dire, oulala, c'est pas très bien, on commence à avoir une dégradation de la rentabilité des investisseurs sur le long terme, c'est pas terrible. D'accord, on peut, on peut dire que, bon bah manifestement, si on regarde vis-à-vis -vis des contextes de fin de marché haussier précédent, on a les mêmes dynamiques qui sont en train de se mettre en place, c'est-à-dire distribution pendant la hausse jusqu'à la TH et ensuite maturation et augmentation de l'offre distribution pendant la TH et ensuite stagnation puis maturation de l'offre et augmentation bien sûr de la rentabilité latente en perte de ces investisseurs à long terme donc oui on peut le dire on peut dire que ça représente quand même une similitude assez importante avec les fins de marché haussier et les transitions vers les marchés baissiers des cycles précédents d'accord ok très bien mais cela dit, en termes d'ampleur, en termes vraiment relatifs, on reste à 10%. 10%, c'est pas encore énorme. Personnellement, moi, je commencerai à m'inquiéter quand on a peut-être 15, 20... 30% de l'offre des investisseurs à long terme qui commence à rentrer en perte. À ce moment-là, on aura vraiment des signes effectifs du fait qu'on est en train d'entrer ou qu'on est entré dans une phase de bear market. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Et mon objectif, encore une fois, n'est pas d'anticiper ce que va faire le marché et de vous dire bah, « nous sommes en bull market, nous sommes en bear market et il va se passer ci ou ça ». Mon objectif, moi, c'est de vous décrire à un instant T ce qu'il se passe, l'analyse on-chain que je vous propose, elle est descriptive encore une fois, elle n'est pas prédictive, donc je ne vais pas avoir une boule de cristal pour vous dire, bah tiens, euh, bah, vu les données qu'on a actuellement, on va finir en bear market. La structure actuelle du marché est encore une structure de bull market. Rien n'a été invalidé, même si on, on est en train de stagner sur les ATH des, du cycle précédent. Pour l'instant, à mes yeux, on a encore une structure de bull market, rien que parce que la rentabilité à long terme n'est vraiment pas entamée de manière significative. Maintenant qu'on a fait ce constat qu'on sait que les investisseurs à long terme commencent à ressentir une certaine perte latente mais qu'elle représente encore une part marginale de leur offre totale, on peut se poser la question bah, est-ce qu'ils sont en train de réaliser des pertes justement Et c'est là qu'on va pouvoir observer la différence entre un comportement de bull market et un comportement de bear market parce que bien que les niveaux qu'on a vus précédemment, ils indiquent qu'on a une chute de la rentabilité latente des investisseurs à long terme et eh bien en fait les pertes que ces investisseurs à long terme réalisent, elles sont actuellement très 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 faible et bien en deçà des précédents débuts de marché baissier. Hein, voilà, et regardez ici, on a peut-être une centaine ou deux centaines de BTC euh, réalisés en perte par les investisseurs à long terme, ce qui représente grosso modo 0,001% de leur offre, alors que durant les débuts de bear market, on va plutôt avoir un peu plus de 500, voilà, on va dépasser le millier de BTC vendu en perte et on va avoir souvent des, euh, des, des phases où on va avoir 0,01 donc un centième de leur offre qui va être dépensée donc on est vraiment des ordres de magnitude en dessous encore de ça des ordres de grandeur en dessous de ça vraiment on, est, on, a, on a un comportement de dépense actuel qui est 10 à 100 fois moins important que celui qu'on est capable de voir lors des phases de prise de perte de début de marché baissier de la part des investisseurs à long terme idem avec ce qu'on était capable de voir ici sur la période de fin 2018 donc ça ça nous suggère quoi ça nous suggère que les investisseurs à long terme ils commencent à ressentir les effets de la consolidation et qu'ils ont ont quand même des pertes qui sont en train de s'accumuler même si elles sont marginales, mais ils n'ont pas du tout pour objectif de réaliser leurs pertes à tel niveau le prix, ça les intéresse pas. Ils vont pas réaliser leurs pertes à 60 000 alors qu'ils espèrent que le BTC il aille chercher les 100 000, pour eux c'est pas important. Donc ils préfèrent conserver patiemment leur BTC. Et c'est la stratégie de holding classique qu'on voit avec beaucoup de patience de la part des investisseurs à long terme. Statistiquement, quand vous détenez vos BTC sur plus de 155 jours, la probabilité que vous les dépensiez dans l'avenir elle réduit, elle est réduite de manière drastique et c'est bien ce qu'il faut comprendre maintenant qu'on a établi la condition initiale 
de l'état de rentabilité des investisseurs à long terme et qu'on a observé leurs dépenses, ou du moins leurs leur, leur non-dépenses en réponse à ce contexte, on peut aussi aller vérifier un peu les transferts de BTC, soit en profit, soit en perte des investisseurs à long terme vers les exchanges, histoire d'apporter un petit petit peu plus de données histoire de vérifier nos hypothèses et ben en fait ce qui se passe c'est que ben, depuis septembre 2023 les investisseurs à long terme ils ont dépensé en large majorité des profits et ils ont vraiment réalisé des pertes mais qui sont minimales aussi bien en termes absolus que relatifs essayez de trouver sur ce graphique une petite barre rouge voilà il y en a eu une le 5 août il y en a eu une le 12 février il y en a eu une le 27 décembre, il y en a eu quelques-unes ici, mais ça ne représente vraiment rien. Vous voyez bien que la dominance est à la prise de profit et que quand il y a des volumes de prise de perte, mais ils font vraiment pas le figure comparément à ce qu'on est capable de trouver en termes de prise de profit. Regardez par exemple sur la journée du 5 août, on a vraiment eu un prix qui était très très bas. On est allé chercher les, une mèche jusqu'à 50 000 dollars, mais en grosso modo, on était autour des 53-54. On a clôturé sur les 54. Eh bien, sur cette journée, en termes de dépenses, on a eu 5400 BTC qui ont été dépensés en profit de la part des investisseurs à long terme, 1600 BTC qui ont été dépensés en perte par les investisseurs à long terme, ce qui nous donne un net de réalisation en profit de 3860 BTC environ. Donc dans l'ensemble, les investisseurs à long terme, ils ne sont pas du tout, du tout concernés. Donc ce qui est important pour les investisseurs à long terme que, je vous, que, que, que vous compreniez, c'est que l'attention à long terme est en train d'augmenter, mais elle est encore à ses prémices. Donc c'est important pour moi de vous présenter ça, parce que je, ce, ce, ce serait dommage de, de vous mettre le fait accompli dans 2-3 mois, si jamais dans l'hypothèse où un bear market pourrait se prononcer, c est, c est, je, je trouverais ça dommage de vous mettre devant le fait accompli, et eh ben voilà, maintenant on a 30% de l'offre des investisseurs à long terme qui en perte, nous sommes en bear market. Non, je préfère vous le montrer maintenant, je préfère juste vous montrer que la dynamique est en, en train de s'enclencher maintenant, et ensuite on va pouvoir la suivre dans les prochains mois pour qu'on puisse voir, ben, est-ce qu'elle a été significative ou est-ce que c'était juste un moment de rentabilité un peu difficile pour les investisseurs mais qu'on va repartir à la hausse. Donc je veux prendre le temps de vous montrer ces différentes dynamiques pour qu'on puisse avoir un suivi qui soit correct dans les mois, les années à venir. Et voilà ce que je voulais vous présenter pour les investisseurs à long terme dans l'ensemble. Ils ont une rentabilité qui est en train de se dégrader mais vraiment, vraiment tranquillement. 10% de leur offre en perte, c'est vraiment pas grand chose. Ils réalisent vraiment des profits minimaux. Hein, vraiment, c'est en termes absolus et même en termes relatifs, ça représente que chill. Vraiment, vraiment, c'est des cacahuètes, c'est pas grand chose. Par contre, à court terme, on a vraiment quelque chose d'extrêmement différent. Et l'accord des investisseurs à court terme, qu'on appelle communément les STH, c'est clairement le groupe de participants qui est actuellement le plus à risque. On va avoir, on va, on va reprendre exactement la même méthodologie que pour les investisseurs à long terme. Donc d'abord, on va étudier leur offre et leur pourcentage d'offres en perte. Et on va voir que pour l'instant, l'offre des investisseurs à court terme, elle se situe à peu près autour de 2 600 BTC et leur offre en perte, elle se situe autour de 2 100. Donc c'est quand même costaud. Ça veut dire qu'on a dans l'ensemble quasiment 95, entre 90 et 95 selon les dernières données, pour cent de l'offre des investisseurs qui est l'investisseur à court terme qui est en perte. Et ça, c'est un très très haut taux de perte latente au sein du groupe, ce qui, considère, enfin, ce qui peut suggérer que les investisseurs à court terme ils font actuellement face à des pressions à la fois psychologiques et financières qui sont extrêmes. Et ça, la plupart du temps, ça augmente de manière drastique les probabilités de capitulation de ce groupe. Et c'est exactement ce qu'on a pu observer sur les transitions entre les sommets locaux et les corrections d'après les sommets locaux, notamment en, en, en juin 2021, là, quand on a eu le, le, ban de, le, le ban de minage en Chine et que le BTC il a dévissé d'un coup parce que les mineurs ils ont vendu spot beaucoup, beaucoup de BTC et puis la news était quand même vachement négative. On a eu une saturation de la perte à court terme de la part des investisseurs à court terme qui a amené à une très très forte capitulation. Le prix, il a chuté de entre 40 et 30%. Mais ici, on a une saturation importante, clairement, mais la tension, elle est encore accumulée, elle n'a pas été libérée. On a eu une tension qui s'est accumulée en mai 2021, mais elle s'est libérée ensuite. Vraiment, l'élastique s'est tendu, puis il a lâché. Là, l'élastique, il est encore tendu et il n'a pas lâché. Pourquoi Parce qu'en termes relatifs, si on regarde, on a fait moins 40 à moins 50% vis-à-vis -vis de l'ATH de mars 2021 jusqu'en mai-juillet 2021. Alors que là, en fait... Comparément à mars 2024, nous sommes en septembre et on est à peine entre 20 et 30% de correction en dessous de la TH. Donc on voit bien ici qu'il n'y a pas encore eu de réelle capitulation des investisseurs à court terme. Dans tous les cas, de 1, on l'aurait vu. Et de 2, vous allez voir avec le graphique suivant qu'ils n'ont pas capitulé de manière massive parce que ça se voit au niveau de leurs dépenses. 
Et ce qui est important ici à comprendre, c'est qu'il y a une très très forte pression, une très très forte tension en ce moment sur le groupe des investisseurs à court terme, qui est bien sûr le groupe le plus à risque, qui est le groupe qui peut donner une tendance baissière à court terme au cours du BTC, parce que s'ils commencent à vendre de manière massive, de manière paniquée leur BTC, bah, ça peut avoir un impact, et autant les investisseurs à long terme, ils ont souvent une, euh, un impact sur la dynamique de fonds, sur les, les vagues de fonds du marché, sur le moyen long terme, autant les investisseurs à court terme, ils peuvent avoir une influence sur les tendances à court terme, voire à moyen terme du marché. Et donc ça peut servir aussi des fois de pivot pour une tendance. Là, si les investisseurs à court terme devraient décider de paniquer et que leur vente accentuée par de la chasse au long et par des shorts avec de l'effet de levier sur la ligne des marchés dérivés nous amène jusqu'aux 50 000, voire en dessous des 50 000, c'est vrai que ça, ça va quand même beaucoup dégrader la condition globale du marché. Donc ils peuvent quand même avoir une influence au niveau de points d'inflexion. Il faut regarder ce qui va se passer à court terme. Et là, on est sur un point de tension et d'inflexion relativement important, mais vraiment entre, entre la frontière, entre, un, entre une fin de bull market et potentiellement le début d'un bear market, mais aussi potentiellement, si on rebondit maintenant, et bien la continuation d'un bull market. Donc on est vraiment sur cette zone un peu grise, un peu fine, où les horizons sont multiples et tout devient possible et tout va dépendre entre guillemets de la réponse à court terme du marché et c'est pour ça qu'observer l'état de tension et la, la, la réaction face à la tension des investisseurs à court terme c'est extrêmement important et qu'il ne faut pas du tout le négliger parce que ça peut vraiment avoir un impact sur les dynamiques de marché à moyen terme et ensuite à long terme dépendamment de comment les investisseurs à long terme eux vont réagir à ça. En gros, grosse tension sur les investisseurs à court terme et probabilité de capitulation assez importante. Maintenant qu'on a vu ça, eh bien on peut observer leur comportement de dépense. Et ce qui est important ici, c'est que malgré les conditions particulièrement délétères qu'on a été, été capable d'observer juste avant, eh bien en fait les volumes dépensés en pertes par les investisseurs à court terme, ils ne représentent à peu près que 0,12% de leur avoir total. Vraiment, c'est assez minimal. On est sur quelques milliers de BTC, ouais, à peu près 0,12% de l'offre totale détenue par la cohorte. Et ça, ça coïncide pas mal avec des points de tension locaux, comme les corrections qu'on a pu connaître en juillet 2019, par exemple, ou en septembre 2023. Donc on peut vraiment à, à, à avoir ici des, euh, des corrections qui sont relativement gentilles d'un certain point de vue qui sont pas des énormes capitulations en fait d'une certaine manière hein. et euh, oui par exemple ici regardez septembre 2023 voilà on reste sur des zones qui sont relativement ok où il y a un point de tension assez important qui est en train de se mettre en place mais où dans l'ensemble on arrive à conserver quand même une dynamique relativement haussière sur du long terme. Donc dans l'ensemble on est très très loin de l'intensité des capitulations majeures telles que par exemple je sais pas moi décembre 2019, mars 2020, juillet 2023 on voit bien qu'ici à chaque fois on vient dépasser euh, les plusieurs dizaines de milliers de BTC qui sont dépensés et souvent euh, en, termes de, en termes relatifs on va arriver à 1 ou 2% de l'offre des investisseurs à court terme qui est dépensé là pour l'instant on n'est pas du tout du tout dans ce cadre là on est encore une fois euh, à un ordre de grandeur en dessous donc ça suggère qu'on est encore loin d'une capitulation majeure en termes d'expression c'est à dire qu'une capitulation majeure est possible si jamais elle s'exprime mais pour l'instant elle n'a pas été exprimée il y a un point de tension important pour les investisseurs à court terme mais aucune capitulation n'a été exprimée et dans tous les cas ça se voit vous, vous le voyez sur le prix on n'a vraiment pas eu de capitulation extrême, même si on a une volatilité qui peut être un peu, un peu compliquée. Maintenant qu'on a fait ce constat, on va encore une fois aller observer un peu ce qui se passe au niveau des flux en profit ou en perte des exchanges. Et on va voir que même si l'intensité de la prise de perte actuelle elle reste modérée, mais ça reste le comportement dominant en ce moment vis-à-vis -vis de la cohorte des investisseurs à court terme. Hein. On voit que les volumes de BTC qui sont envoyés vers les exchanges, pendant un bon moment, ils ont quand même été dominés de manière assez importante par la prise de perte. Mais il y a quand même quelque chose de relativement positif. On peut observer notamment sur les dernières prises de perte, sur les points de prise de perte majeure qu'on a vu notamment en juin 2024, on avait à peu près au pic, on avait à peu près 20 000 BTC qui étaient réalisés en perte vers les exchanges. En août 2024, on a eu à peu près 40 000 BTC qui ont été envoyés en perte vers les exchanges. Et là, sur la dernière correction, on a encore à peu près 20 000, 18 000, 20 000 BTC qui ont été envoyés en perte. Donc ça, c'est quand même positif dans le sens où on peut voir une certaine réduction des volumes de prise de perte des investisseurs à court terme au cours des dernières semaines. Et ça, ça suggère un épuisement progressif des vendeurs sous les 60 000 dollars. On voit bien ici que prise de perte aux alentours des 60 000, d'accord. Prise de perte plus importante aux alentours des 54 000 encore. Et là, alors qu'on est sur les mêmes niveaux de prix, eh bien, on a une prise de perte qui est un peu plus faible, même en fait deux fois plus faible. Sur les mêmes niveaux de prix aux alentours des 54, on est passé de 40 000 BTC envoyés vers les exchanges en perte pour les investisseurs à court terme à 20 000. Donc ça, c'est une dynamique qui 
peut quand même être relativement encourageante et suggérer que bon bah en fait on pourrait potentiellement avoir un épuisement des vendeurs et cet épuisement des vendeurs il augure la plupart du temps, 90% du temps en termes de probabilité, un retournement de tendance. Mais il ça reste à voir, dans tous les cas moi je ne suis pas là pour faire des prédictions je suis là pour vous décrire ce qui est en train de se passer on voit qu'il y a moins de volume en perte qui sont envoyés donc ça c'est un épuisement des vendeurs les probabilités sont que ça peut amener un, une inversion de tendance on verra dans les prochaines semaines si c'est bien le cas voilà le tour de ce que je, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter pour l'analyse de cette semaine on va se faire le petit résumé ensemble rapidement dans l'ensemble les données elles suggèrent qu'on a une lente et progressive dégradation des conditions de marché à long terme qui ressemble pas mal au fin de marché haussier des cycles précédents, mais dans l'ensemble, les investisseurs à long terme, ils restent bien ancrés sur leur appui, avec une rentabilité globale qui reste quand même très très positive, hein. ils ont quand même encore 90%, 90%, ouais, 90 de leur offre en profit, seulement 10% de leur offre en perte, et ils ont des prix de perte qui sont négligeables, voire totalement inexistantes. Donc le risque ne vient pas des investisseurs à long terme, évidemment. Le risque, il vient toujours, entre guillemets, des investisseurs à court terme, surtout en ce moment, parce qu'ils font face à une très très forte pression psychologique, vraiment très très importante, et ils peuvent entraîner une importante capitulation en cas de continuation baissière, il faut vraiment faire attention à ce groupe qui, pour l'instant, a vraiment un élastique extrêmement tendu, et s'il lâche, eh bien, ça peut ne vraiment pas être joli. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pourrez retrouver les textes un peu plus poussés avec des graphiques à noter directement via l'article qui est disponible sur le site de Cryptost, pour les fans de Twittos on peut retrouver directement le thread directement sur Twitter, n'hésitez pas à le liker, à le partager autour de vous, vraiment ça m'aide, on dirait pas comme ça, et si vous voulez contribuer davantage, n'hésitez pas aussi encore une fois à nous soutenir sur la chaîne YouTube de Cryptos Research, et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez investir sur vous-même, si vous voulez à vraiment aller chercher de l'apprentissage de manière beaucoup plus importante, pas seulement sur l'analyse on-chain, hein, mais sur l'analyse fondamentale, sur l'analyse technique, sur la compétence en termes de déploiement de nœuds ou de de, de claim d'airdrop ou même de création de NFT, on a vraiment une Academy désormais qui s'appelle la Cryptos Academy, on est en train de changer le nom entre de, de Cryptos Research en Cryptos Academy parce que notre but est justement de vous offrir une formation et un accompagnement qui soit le plus éducatif et le plus sain possible pour que vous puissiez avoir au sein de vos démarches dans l'écosystème des crypto-monnaies et des blockchains, et eh bien les compétences et les connaissances qui vous permettront de ne pas faire n'importe quoi pour vous, pour votre avenir dans l'idéal. Donc si jamais ça vous intéresse, vous connaissez la chanson hein, pour devenir membre, vous pouvez directement aller chercher notre petit lien ici, le Prof20 qui va vous donner moins 20% sur votre premier mois d'abonnement, histoire de tester le produit simplement, histoire de voir si ça vous plaît ou pas. Dans tous les cas, vous serez satisfait en rembourser remboursé le premier mois, il n'y a pas de souci. C'est vraiment juste pour vous donner l'opportunité de tester et de voir bah, si c'est quelque chose qui vous convient en fait, qui répond à vos besoins ou pas. Et si jamais vous utilisez Glaston, vous pouvez aussi utiliser notre lien d'affiliation Glaston qui vous fera économiser un peu sur votre abonnement mensuel. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une ou deux semaines pour une analyse potentiellement de l'Ether et du réseau Ethereum. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt. C'était le prochain. Salut